五百一个月雇的司机是真多，说是出来的时间久了，嘴馋了，非让我给安排点好吃的。第一步走，先烤。这个小米椒特别辣。还挺干净的，我这个锅它就是杀不掉，它就这样了。开饭了，又是趴窝的一天，尝尝这广东的啤酒，太上头了。这在广东趴了十多天。电瓶里的电、发电机里面的油都用光了，总算去装货了。我不是订了一台新车吗？本来计划这台许工雇个驾驶员，还是挂着我这六轴挂去跑。这趟在广东趴窝了十多天，多亏没有驾驶员，有的话这养车都得赔钱。这思来想去，决定还是把我这许工给出手了。我给大家伙聊聊我这次啊。一九年十月份的许工汉风 G 九，潍柴五百五十马力发动机，法斯特十二档变速箱，再加上汉的后桥，也就是大家口中说的黄金动力链。车子已经四年了，大家也知道，我以前呢跑十三米的高栏跑了三年，主要就是拉绿通水果，来回都是全程高速，再后来。就干了一年的大件，趴窝的时间比装货的时间长，所以这车子四年公里数也没跑出来多少。车子呢也都是我们自己去开，爱惜的话我都不多说了，都是自己心爱的宝贝。对了，车牌呢是挂在江苏南通，普货大件双之子，支持提档过户，有意者的话可以给我联系哦。这前几天在广东一趴窝趴了十多天，这心里面干着急也没办法。这刚开始在广东前两天是没订货，后来是订好货等着装，又等了四五天，然后货黄了，就这样一下子被耽搁了这么长时间。这才去装货，刚好赶着厂里好像是办周年庆还是什么的，我把车子刚停到厂门口就开始放礼花。吃吃一顿饭，把我整不会了。这地方装货得把车子倒进去，这地方有点窄，不太好倒。这前面全是花篮，把花全部挪了，费了九牛二虎之力才把车子倒进去。这装好货就开始上高速，开始出发。这到了离服务区还有一公里的地方。听着后面“砰”的一声，估计是轮胎炸了，这赶紧把车子停进服务区。这检查半天，左看右看，没看出来一样。这轮胎看着都好好的，这心里想，难不成是别人的车
，真用撬棍拿着又敲了敲，后来才发现还是自己的。这右边最后一敲，里面的轮胎。现在是把车开到停车位上，找个不碍事的地方。这还比较幸运的是，刚好炸开的地方刚好做服务区，这个地方炸。哦，这个地方是。开干嘛，兄弟们？先把备胎拿下来。外面那条轮胎也有点磨平了，要换的话，两个一起换下来。给车子打满气，要不然压不够来来来，加油了！良辰吉日，喜提新车。新车的正确打开方式就是得加油。这出了经销商的大门，第一件事就是找加油站。这加油站的小姐姐问我加多少，必须加个八千八百八十八。小姐姐问我这油箱能装得下吗？哼，笑话！咱是那差钱的人吗？油箱装得下的装，装不下的都给我吃地上。这油表跳动的速度，时刻在提醒我，生活一定要加油。车子一到手，就赶紧去车管所上线办行驶证。此时此刻，我需要借助咱家所有朋友们的好运，一会给我选个好的牌照。这崭新的大新车就是好看，看哪都得劲。这一米一的大卧铺，一个人睡属实有点浪费。我这也算是卡车界九零后的老油条了，跑车十年，这还是我第一次拥有自己的自动挡货车。以前看别人的感受过，就觉得好开。新车一到手，迫不及待的去上牌。上个视频就说，告诉大家选了个啥车牌，刚好赶到了礼拜六、礼拜天。一直到今天，车牌还没到我手里。没事，不都说嘛，出门不用喊，好饭不嫌晚。那咱这两天就收拾一下车子，该装的装，该弄的弄。这车子装修的话，我问了一下，装一下这一套下来要三千多块钱。哎，我觉得还是自己简单弄一下吧。虽然没有人家专业的弄得好，但是省钱是真的。在这个赚钱比吃屎都难的年代，咱该省的就得省。请大家耐心等待，期待我装修好的样子吧。我原来的徐工车上装的也是这款。
咦，开挂了手动挡，这突然整个自动挡还有点不习惯了，总感觉少点啥。小慧来喽，我呢现在还在江苏徐州呢。好多朋友问我，小慧你的车弄好了没有？车已经全部弄好，就等着有货。我就可以直接装货去了。大家都知道我是山东枣庄人，这一次车子挂靠在江苏徐州，这样离我们家也很近，特别方便。我打算用新车的车头，拉着原来的六座挂车去拉大件。这刚好赶到了饭点，来徐州的话一定要尝一下这边的把子肉，特别好吃。吃完饭一回去拉咱的六座挂车喽。这是我的徐工车头和我的六轴挂车。平时我拉大件东西比较多，都是放在高板上，每次高板上都装不了货。我这次又在水罐上面焊了一个框子，可以把备胎都放在里面，这样就省了不少地方。还有好多朋友问我，那你以后开新车，这徐工车头怎么办？这车的话，我打算卖掉。这是一九年十月份的徐工汉风 G 九，现在是四年零两个月，跑了三十万公里。女司机的一手车，原版原漆，五百五的潍柴，三大件和车况都不用担心，车子都没出力，价格也很美丽。有想要的可以直接给我联系。车子现在挂的是南通牌照，包提档随时都可以提。期待我的新车能遇到有缘人。